Welcome to Sakupa International Christian Assembly's podcast, Touching Sakupa, Changing the World. Today we are starting a series on Advent. Advent literally means the arrival or birth. Or birth of a notable person or thing. Advent is a notable person or thing. Advent is the period leading up to the birth of Advent is the period leading up to the birth of King Jesus in the form of a baby boy. Advent is the period It happened approximately 2,000 years ago. And there are many parts to this story of the birth of the baby Jesus. Today, we are going to focus on the birth of John the Baptist. And specifically on his father Zachariah's prayer. Which preceded John the Baptist's birth. John the Baptist was the forerunner to the Messiah, King Jesus. He was, as Luke 3 4 quotes from Isaiah, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Luke also says that he was a forerunner to the Messiah in the spirit and power of Elijah. In fact, Jesus said that there was none greater born of woman than him. He was also the man known to eat of locusts and wild honey. And he was a wilderness dweller. But we're not here to talk about his life. We're here to talk about his birth. So, the, the period of John the Baptist's birth was a politically charged period. There was much unrest. The Roman government had taken over Israel. And the Jewish people were in captivity. So, when the Jews read the prophecies from Scripture about the Messiah coming to save the world, they immediately thought of him as a political savior. They thought of him as a freer of the Jewish people from Roman oppression. Very often they would pray in the temple. When, when they would pray in the temple, it is very likely that they would be praying for their freedom and release from the Roman government's grasp. This is where our story begins today. In Luke 1, a priest named Zechariah gets chosen to enter the temple of the Lord to burn incense and pray for the people. Now, our text today makes a point to make, make known three things. That both Zechariah and Elizabeth were righteous before God and were walking blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord. And number two, that Zechariah's wife was a barren woman. Barren meaning not able to have children. And number three, Zechariah and Elizabeth were advanced in years or elderly. Now, with that in mind, let's read Luke 1, 10 through 13. 
And the whole multitude of the people were praying outside at the hour of incense. And there appeared to him, to Zechariah, an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. And Zechariah was troubled when he saw him, and fear fell upon him. But the angel said to him, Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. 彼がこうたく間大勢の民は皆外で祈っていたところが主の使いが彼に現れて講談の右に立ったこれを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたが見つかいは彼に言った怖がることはないザカリアあなたの願いが聞かれたのですあなたの妻エリサベスは男の子を見ますなおヨハネとつけなさい so, it, it、えー、ち,ょちょうどこの,このシーンを想像してください映画のシーンを思い出させます、so, アダムとカービーさん来てくださいどうですか Come on up here. There you go. All right, so imagine this is a film and Adam is Zachariah. これをフィルムだと思ってください。アダムが、えー、とザカリアです。Give me your best old man impression. <笑>老人の役,役をしています。That's interesting. And Kirby is the angel Gabriel. <笑>カービーが天使、ガブリエルです。I, I never thought I'd call him an angel. Alright, so Kirby, go back to the sanctuary. Please. And Adam, get ready to be burning incense. Adam, さんどうぞこう耐えてください。So are you ready? Are, are you ready? Okay, thank you. You sound so excited. And action! All right, so what we've got here is Zechariah burning incense and praying. The whole people are praying on the outside of the temple. And Zechariah is burning incense at the altar. What are you doing, Adam? That's not burning incense. Adam, what are you doing? That's not burning incense. Oh, so get ready. Okay, well, anyway. Then an angel of the Lord suddenly appears inside the temple. So, the angel of the Lord suddenly appears inside the temple. Is everyone awake? <laughs> Good. All right. So, okay, now show me your afraid face. A little bit more. All right. Someone take a picture of this, please. I've been. Don't forget to use the hashtag Scuba Church. <laughs> cool. All right. Everyone, thank you so much. Everyone, give them a hand clap. Everyone, give them a hand clap. You guys can walk that way. Have a seat. Woo. I'm starting to run out of breath here. So, now the scripture doesn't say what Zechariah was praying about, but it alludes to a few things. It, it seems to allude to him praying for a son. This is so because it says his wife is barren. And the angel says his prayer will be answered. そして、主の見つかいはあなたの祈りは答えられましたと言っています。Really、では、ここの聖書の中には書いてありませんが、ザカリアは本当は何について祈っていたのでしょう。Scholars, ある神学者たちによっては、ザカリアは妻の不妊についてほとんど祈っていなかったのではないかと考えられています。彼は夕方の捧げ物の時、人々の代わりになる祭祀であったことは事実です。A priest performing the evening sacrifice usually dedicated his time to praying for the salvation of the people of Israel. 夕方の捧げ物をする祭祀は、大抵イスラエルの人たちの救いのために祈る時間を捧げていました。
Also, not to mention, he and his wife are elderly in years, as stated in the passage. そして聖書に書かれているように、ザカリアと彼の妻はとても年を取っていたことは言うまでもありません。そのことを考えると、ザカリアが自分の人生の中で息子が与えられるために祈ることは理にかなっていると思いませんでした。そしてそのことを考えてまた見ると彼は息子が与えられるように祈ってない可能性があります。Instead, maybe he's praying for the freedom of the people of Israel from Roman oppression. その代わりにユダヤの人々がこの時代にしていたように彼らはローマの支配からイスラエルが解放されることを祈っていたかもしれません。It is certainly possible. それは、えー、その可能性は十分にあります。We don't know for sure. でも聖書では何も語っていないので私たちは確信することはできません。Scripture doesn't say. 聖書は何もそのことには語っていません。But we do know the mindset of the common Jewish person of that day. でも私たちはこの時代のユダヤ人たちがいた状況を知っています。Most Jewish people seem to be praying for and awaiting the coming of a political savior from Roman oppression. 多くのユダヤの人たちはローマの支配から政治的に救ってくれる救い主が来るように祈っていました。This was based on their interpretation of prophecies about the Messiah in Scripture. これは聖書の中のメシアの予言について彼らの解釈からも来るものです。So、the angel Gabriel says that Zachariah's prayer has been answered. 主の御使いガブリエルはザカリアの祈りは聞かれたと言いました。そして彼は予言は成就され、ザカリアは男の子が与えられると言いました。These prophecies clearly talked about the coming of the one who would precede the Messiah. そしてこれらの予言,予言は明らかにメシアの前触れとして話されました。このことから政治的救い主への思いはザカリアの思いを通してなされた可能性があります。Way, どちらにしてもこのことはユダヤ人が期待していたことです。このことがザカリアの思いであったかなかったかにかかわらず、ユダヤの人たちは政治的救い主、メシアが来ることを期待して祈っていたのです。Okay, so picture this. So the angel suddenly appears, そして、死の見つかりが突然現れました。And Zachariah is fearful. そして、ザカリアは恐れました。そこで主の見つかりは言います。あなたの願いが聞かれたのです。あなたは男の子が与えられるでしょう。次は何が起きたのでしょう。えー、とルカ一章十八節を読みましょう。And Zacharias said to the angel, How shall I know this? For I am an old man, and my wife is advanced in years. So, the Zacharias was in the house. He said, What is the name of the house? He said, What is the name of the house? He said, So, wait. <laughs> Zacharias pretty much says, This to an angel of the Lord that is clearly speaking the word of the Lord. Zacharias was in the house. He said, What is the name of the house? He said, What is the name of the house? In this verse, he doubts what God says, right? この説でザカリアは神様が言っていることが正しいのか疑っています。So、let's read on. 次を読んでいきます。ザカリアが神様の御言葉を疑った後、主の見つかりは言いました。Let's read Luke 1, 19ルカ1章19節から20節を読みましょう。And the angel answered him, I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I was sent to speak to you and to bring you this good news. And behold, you will be silent and unable to speak until the day that these things take place, because you do not believe my words, which will be, will be fulfilled in their time. ミツカイは答えていった。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい。これらのことが起こる日までは、あなたは推しになって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。So、ザカリアが神殿にいザカリアが神殿にいると。And tells him that he is going to have a son. 主の見つかりが現れ、彼に息子が与えられると告げます。でも、ザカリアはその言葉を疑い
The angel responds by saying that since he doubted the word of the Lord, Zachariah would not be able to talk until the birth of John. Which brings me to my first observation about the birth of John the Baptist. ここでバプテスマのヨハネについて最初の注目したことが明らかになります。Just like in this story, God often gives his people what they need rather than what they think they want. この話のように神様はしばしば神のために彼らが望んでいるものよりもむしろ必要とされるものをお与えになります。The Jewish people thought they knew what was best for the future of the kingdom of God. ユダヤの人たちは神の国の未来に最も良いことは何かを考えました。And in this case, the prayer of the Jewish people was answered. Just not in the way they expected. The Jews wanted an earthly kingdom. God gave them a heavenly kingdom. The Jews wanted freedom from the oppression of the Roman government. God gave them a, a way to be free from their sins or disobedience of the law or dishonoring of God's commandments. The Jews wanted the Messiah to come in power right now. God gave them a tiny baby boy to a virgin by the power of the Holy Spirit. This happened so that 30 years later he would start his earthly ministry. And this would ultimately lead to his death, burial, and resurrection. But, but I'm getting a little bit ahead of myself. Right now, we're at the beginning of the birth of John the Baptist, the forerunner to the Christ child. An angel of the Lord has come to Zechariah and told him that he would have a son that would fulfill prophecy concerning the Messiah. 主の見つかいはザカリアのところに来て、メシアの予言が成就するために彼に息子を与えることを告げました。And we've talked about this over and over again, but Zechariah doubts what the angel of the Lord has said to him. So it's, it's a little crazy to me to think that Zechariah doubted what the angel Gabriel said. Especially after he suddenly appears and is obviously a messenger from God. If this happened to you, would you not be、uh, like, whoa, what, what happened here? Would you not be listening to every word that came out of his mouth? そしてもし、えー、その、えー、あごめんなさい。Remember, Zachariah was in fear when the angel came. ザカリアは死の見つかりが来た時に恐れを感じました。Yet he doubted what the angel said. そして、えー、死の見つかりが言ったことを疑いました。So Zachariah doubted what was clearly a message from God. ザカリアは、ザカリアは明らかに神様からのメッセージを疑ったのです。And as a result, he was put through a trial. その結果として彼は試練を通ることになります。In fact, he was silent through the entire birthing process. 子供が生まれるまで彼は話すことができなくなりました。This means he was silent for months! 彼は何ヶ月の間、彼は何も話せなかったということです。This happened because he did not have faith in the word from the Lord through the angel. これは彼が主の見つかいガブリエルの言葉,の言葉に信仰がなかったため起きました。Do you know how difficult that would be to stay silent for even just a few minutes? Let alone a few months? I have a hard time doing that. For even a few seconds. In this case, though, it wasn't his choice. God made it happen despite Zachariah's lack of faith. しし 
Which brings me to my next observation. このことから私の次に2番目に注目した点が導かれます。God's purposes will be fulfilled despite our lack of faith. 神様の目的は私たちの信仰が足らなくても成就される。そして多くの場合、神様は彼の目的、そして彼を完全に信じるまで私たちに困難の中を通らせます。そしてこの後どうなったと思いますかジョン・ザ・バプティスは今、ジョン・ザ・バプティスは今、ジョン・ザ・バプティスは今、ジョン・ザ・バプティスは今、ジョン・ザ・バプティスは今、バプティスは今、ジョン・ザ・バプティスは今、ジョン・ザ・バプ And it's time to name the baby. そして赤ちゃんの名前をつける時になりました。The crowd around Zachariah and Elizabeth is saying, Hey, maybe you should name him after his father, Zachariah. 群衆はザカリアとエリザベスにお父さんの名にちなんでザカリアにすべきだと言いました。And his mother responds, No, he shall be called John. でも赤ちゃんのお母さんは、いいえ、そうではなくてヨハネという名前にしなければなりませんと答えました。It didn't really make sense to them. 群衆にとっては理解することができませんでした。Story, 次はルカの一章62節63節からそのことを見てみましょう。Father, he, Zachariah, そして身振りで父親に合図して幼子に何という名をつけるかとつけるつもりかと尋ねたすると、えー、彼は書き板を持ってきて来させて彼の名はヨハネと書いたので人々は皆驚いた And they all wondered. そして From there, Zachariah's tongue is loose. その後彼の口が開け He starts blessing God. 神様を褒めたたえ始めましたそして彼は聖霊に満たされ予言をしました。ここで、えー、3番目の注目点に行きます。従順であるということは神の御心の内を歩くための要となるものです。ザカリアは神様が彼にするように言われたことにした。It was probably more logical to name the baby Zachariah, as we've talked about. This happened a lot during this period. But instead, through Zachariah's silence, he was able to make a point of obedience to God. しし His writing, his name, is John, was his turnaround moment. 彼は息子の名前はヨハネだと書きました。これが彼が変えられた瞬間でした。Word, 神の言葉に従ったことでザカリアはみんなが語り継ぐ素晴らしい話の一部に加わることができました。彼は神様が言われたことをすることで神様の目的の中の一部分になりました。もしザカリアが周りの群衆のプレッシャーに負けていたら何が起きていたでしょう What would have happened if he had disobeyed what God told him to do? もし彼が神の言うことに従わなかったら何が起きていたでしょう We don't know. 私たちには分かりません。でも彼が神様の祝福を見ることはなかったと思います。He might have not been a key factor in the purposes of God. 彼は、えー、もしかしたらその目的の、えー、大事なところにはならなかったかもしれません。God would have done it in some form or fashion, but probably without Zachariah. 多分、えー、神様がザカリアなしで何だかの形で何かを起こしたと思います。Guess what, though? そ考えてみてください。That's not what happened. そのことは起きませんでした。ザカリアは神様に従ったことに従ったことに従ったことに従ったことに従ったことに従ったことに従ったことに従ったことに従ったことに従ったことに従ったことに従ったことに従ったことに従ったことに従ったことに従ったことに従ったことに従ったことに従ったことに
神様はザカリアが神様の言葉を聞いて従うように彼に口が聞けないという試練を与えました saw, 結果としてゼカリアは神の霊で満たされましたそして彼は予言をし神の計画の一部となりました this, this, そしてこのことは全てを作られた主と関係を持つ機会を全ての人が持つことができるようにしました。So, You might want something specific to happen in your life right now. You might be praying to God and asking God to do something in your life. 皆さんは自分の中にすごく特別なことが起きるように神様に祈っている方がいるかもしれません。And it might be a good thing too. それも、えー、い,い,いいことです。In fact, it might be a great opportunity. それは素晴らしい機会があるかもしれません。もしかしたら皆さんは特別な方法で何か起こることを神様に祈り求めているかもしれません。新しい仕事とか、また学校で何か起きるかとか、そういうことです。We as Christians, as the people of God, can boldly approach Him and ask Him anything. 私たちはクリスチャンとして神様にどんなことでも、えーえーね、祈ることができます。To his will. 神様の御心のうちにそのことをすることができます。それが大切なことです。私たちクリスチャンは神様の御心に従って祈る,祈るべきです。We should do this while trusting in him and his plan. 神様は一番良きことをご存知ですので、私たちは神と神の計画を信頼すべきです。その中で皆様は祈りと違う答えを与えられるかもしれません。The key is to trust in the Lord and obey what He says to do. 重要なことは、そのことがあなたにとって理解できるかできないかにかかわらず、He is God, creator of everything. ごめんなさい主を信頼し神様が言われたことに従うべきで彼はすべての作りにし神であり、えー、皆さんは違います。あごめんなさい。And, and 皆さんは、えー、作り主ではありません。He knows best, do what he says to do. 神様は一番良いことをご存知でありますので神様が言うことに従いなさい。ザカリアは神様に従い、えー、神様の予言のことが行われました。And the birth of his son, John the Baptist. そして、えー、バプテスマのヨハネが生まれました。And as a result, he laid the road for the birth of King Jesus. そしてそれは、えー、と王イエスが生まれる前触れとなりました。By listening to and obeying the word of the Lord. えー、そして、えー神えー、主が本当に言われたことに従ってそうなったのです。So, is, is God speaking something to you today? もし今日皆さ,ん皆さんのうちに神様が語りかけているとしたら、Are you listening to him? えー、神様の御言葉を皆さんは聞いているでしょうか Are you walking in obedience to his will for your life?、えー、皆さんの人生の中で神様の御心をしようとして歩んでいるでしょうか Now, I know this has been a very long morning, but I want to say I do believe God is speaking to some of you right now. God wants to work in your life today. Trust in the Lord. Walk in his will. 神様の御心の内を歩いてください。Listen to and obey his voice. そして彼の声を聞き、彼の声に従ってください。He is trustworthy. 神様は信頼に値する方です。He knows what he's doing. そして神様は神様がしていることをご存知です。So I want to ask you today, Not only are you listening to God's voice, 皆様にお聞きしたいと思います。皆様は神様の声を聞いていますか But do you know him? 皆さんは神様をご存知ですか Are you in relationship with him? 神様との関係をお持ちですか If you're not, you can't understand what God's saying. もし神様との関係をお持ちでないと神様の声を聞くことができません。How are you supposed to 
hear God if you don't know Him? 神様を知らないのにどうして私たちは神様の声を聞けるでしょうか How are you supposed to know God's will for your life if you're not in relationship with Him? もし神様との関係がなくてどうして神様の御心を知ることができるでしょうか So, just like every week, we want to give you an opportunity to start a relationship with the God of the universe. 毎週やっていますけれども、えー、ここで、えーえー、皆さんの中で、えー、もし神様の、えーとの関係を始めたい方がいたらその機会を与え,与えたいと思います。So、Christ, today, えー、もしこの中で、えー、まだ、えー、本当に、えー、全,全,の全知なる神様を知らない方がいらしたら、えー、その機会を皆様に持っていただきたいと思います。I would like to ask that you would meet Pastor Chris or Thomas at the end of service and Talk to them about becoming a Christian, about being in relationship with the God of the universe. もしこの中でクリスチャンでない方がいたら、この礼拝後にクリス先生やまたトーマスと話をして、クリスチャンになるということを話してください。Worship team, お願いします。